Corillo, diablo, es bien raro, güey. Vamos a ver si este video sale. Es como que esta es la cuarta vez que yo intento bloguear desde la cuarentena, pero hoy vamos para Backdoor Vintage. Hoy vamos a estar pegando con JO también una fotillo. Vamos a estar haciendo un par de cosas, eso es bien importante. Uno está documentando esto, porque estas son cosas que tienen que ver con la cultura, ¿usted me entiende? Digo, no tirarme fotos, la tienda como tal. So, vamos a darle. Cori, esto es lo que estamos haciendo, mira. Digo, yo no sé. Vamos a poner un carajo por el sol. Pero estas cosas las van a estar viendo en, en mi Instagram y toda la vuelta, mira. O sea, el JO. Ahora dime. JO, para o sea, el ahí, pana. Ahí, ahí, ahí. Estamos para ahí sudaditos. Para que el pana lo vean. Esto aproximadamente me lo van a ver como 20 personas. Ya tú vas a ser famoso, cabrón. Este es jugador de baloncesto superior. Jodiendo. Mira, eh, no vieron el primer outfit, les voy a enseñar este. Tenemos la camisita de Kid Curry. Tenemos la camisita de Kid Curry. Tenemos el pantalón de Travis. Tenemos la, el full de Travis. Pero no se los voy a enseñar mucho porque entonces vayan a Instagram y den like a la foto. Ustedes me siguen. Eh, estamos en calle Loiza. Estamos. Una camisita yo, chévere. Mira, yo, cabrón. Hay una calor tan. El pantalón este de Travis. Da calor con cojones. Mira, este, estamos en calle Loiza porque calle Loiza. Es como que un urban culture, community. No, 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 que no, 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 está, parece más chévere para. No, y que está resurgiendo bien cabrón. O sea, en cuestión de economía, tienda y toda la vuelta. Que lo hizo se está poniendo al día. So, era un spot chévere. Tiramos un par de fotos. El primer outfit, como les dije, no se lo enseñé porque estábamos. No sé, piché a la cámara. Eh, pero era la Bread. Una camisa bien nítida de los Chicago Bulls. A los tiempos de los trip hits. Eh, por ustedes eso, vuelvo, Instagram, el blog de Gabo Para que vayan, este video también les voy a poner la, en la descripción Para que vayan y sigan al JO Por si necesitan tirarse fotito y toda la vuelta so, Se lo incluyo en la descripción Espera, y antes de que empiecen a pelear ¿Sabes? Me estaba tirando fotos, estaba sin mascarilla Ya, vamos por una tienda, pues ya tenemos la mascarilla puesta Pero, ¿sabes? Un, un shooting con mascarilla, no Ustedes me siguen por ello un poquito, un poquito de cambio aquí, viene a hangar con unos panas, nos cambiamos un poquito del outfit. Nos dejamos la misma tenis, pero fuimos y nos bañamos y toda la vuelta. Les enseño ya mismo lo que estoy haciendo. Mira, yo no estoy comiendo, pero los muchachos están comiendo. No, cabrón, yo estoy bien lleno. Yo comí ahorita, pues. Lo estoy acompañando porque ustedes saben que yo soy medio lechón, pero hoy estoy, hoy estoy en bajita, hoy estoy en bajita. So, nada, seguimos. Run week later. Eh, Corillo, siete semanas después, siete semanas, siete semanas después, no, siete días después, seguimos con el blog. Estoy haciendo un podcast hoy, estoy haciendo un podcast hoy con, con el Seeker No Head. So, va a estar en el, va a estar en el blog. Pod, digo, este podcast sale el, el miércoles, creo que eso, posiblemente esto salga jueves o viernes. Pero ajá, está en mi canal, está en formato, que habla de la cultura, vayan, escúchenlo. Eh, el Seeker No Head les va a dar un mensaje ahora, chequenos este video. Gente, tienen que ver este podcast, estuvo buenísimo, hablamos de, 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 de Bullet, de, de cómo comencé, de, de todo, eh, probablemente no les interese mucho, pero les va a interesar porque 
empezamos todos pobres. Sí, <ríe> empezamos sí. todos sin nada. Empezamos desde abajo y seguimos aquí, ¿verdad? Pero, pero Drake, gente, por el favor, chaval acaba, el chaval que acaba de quote a Drake en español. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> 24 hours later. Combo, yo creo que ustedes sepan que yo extendí el blog hasta hoy domingo simplemente para enseñarles este masacote de combi china que yo me voy a comer. Corillo, estaba a punto de terminar el blog aquí. Me senté un momentito para decirle eh, ayer, esto está saliendo lunes, ayer domingo, yo tiré un video dando un dando, dando un estatus de todo el canal que va a estar pasando. Ahora vamos a estar subiendo lunes, miércoles y viernes. Quiero, ¿verdad? Quiero dejarle eso bien pendiente a todo el mundo. Y que si quieren seguir viendo contenido de Lucha Libre, pues tienen que ir a Cultura Lucha Libre. El link también está en la descripción. So, vayan y síganlo si quieren ver Lucha Libre. Pero quería recordárselos, ¿verdad? Si llegaron hasta este momento del blog. Eh, y, mano, también me di cuenta mientras estaba editando que, que cuando le enseñé la comida china tenía una voz bien ronca. No sé por qué. Era temprano. Como que me levanté tarde ayer domingo y estaba, estaba, estaba tarde. Anyway, eh, estoy grabando esto un momentito porque no quería que el blog subiera así. También, oye, pasó algo bien cabrón. Si quieren que, que haga un video de eso, me dejan saber en los comentarios. Eh, Benito, eh, ahora es codueño de los cangajeros de Santurce. Eso es un equipo de baloncesto del BCN. Eso, Benito es dueño de un equipo de baloncesto. Eso me vuela la cabeza. ¿Sabes? Benito no tiene ni 30 años. Nada, eh, Corillo, suscríbanse, denle a la campanita, dale like. Si te gustó el blog, compártelo. Díselo a tus panas. Déjame saber si quieren ver ese video y se lo hacemos rápido, dando mi, mi opinión y todo lo que puede impactar esto en el mundo de las tenis, la ropa y toda esa vuelta. Eh, nos vemos la próxima, Corillo. Síganme en el blog de Gabo, redes sociales. Fuimos.